Le gouvernement se targue d'une augmentation historique du budget de la justice pour 2021, arguant du chiffre de plus 8 La réalité des chiffres montre qu'entre 2020 et 2021, c'est plutôt autour de 6 que l'augmentation se fait avec en outre une hausse budgétaire qui finance pour l'essentiel une justice répressive au détriment de la réinsertion et des recrutements précaires qui ne répondent pas aux demandes des personnels de justice. J'en veux pour preuve l'exemple du programme 182 relatif à la protection judiciaire de la jeunesse qui voit se poursuivre la construction de centres éducatifs fermés, des structures pourtant décriées, antichambres de la prison selon l'Observatoire international des prisons, alors qu'à contrario, en ce qui concerne le milieu ouvert, seuls 3 millions d'euros sont dévolus au financement des actions de formation et d'insertion des, des jeunes, contre 2,8 millions pour l'entretien du parc informatique et 3,8 millions de dépenses d'entretien du parc automobile. La même politique budgétaire s'applique à l'administration pénitentiaire, plus de prison au détriment de la réinsertion. Ainsi, la forte hausse des crédits immobiliers s'inscrit dans la continuité de la loi de programmation budgétaire qui prévoyait la création de 15 000 places de prison supplémentaires d'ici 2027. Tandis que la très faible hausse des crédits pour la prévention de la récidive et la réinsertion des personnes placées sous main de justice montre bien quelle est en vérité la priorité du gouvernement en cette matière. Au-delà de ces exemples, rappelons l'état dans lequel se trouve aujourd'hui la justice dans notre pays et qui nécessiterait peut-être moins de autosatisfaction de la part du gouvernement et du ministère. Selon un rapport d'octobre 2018 de la Commission européenne pour l'efficacité de la justice, qui dépend du Conseil de l'Europe, la France ne dépensait que 68 euros par habitant et habitante pour la justice quand l'Allemagne en dépensait 128. Nous sommes 37e sur 41 pour le budget de la justice rapporté au PIB avec quatre fois moins de procureurs que la moyenne européenne, 2,9 procureurs pour 100 000 habitants et habitantes, pendant que la moyenne a augmenté entre 2016 et 2018 en Europe, de 11 à 11,3 à 11,7 procureurs par habitant. 2,2 fois moins de juges également et deux fois moins de personnel de greffe. En 2018, les efforts budgétaires de la France n'étaient pas encore assez euh, importants au regard de sa richesse. Et il faudrait en vérité que le budget atteigne 14 milliards d'euros, euh, loin euh, encore des euh, 8 milliards hors compte d'affectation spécialisée sur les pensions. Le compte n'y est définitivement pas. Qu'il plus est, il s'agit de savoir dans quoi est investi ce budget. Le Premier ministre Castex avait promis, dans son discours de politique générale, de créer dans les territoires des juges de proximité. Finalement, il n'y a aucunement de nouveaux juges, mais la création de postes précaires pour renforcer la justice pénale de proximité. Pourquoi ne pas embaucher plus de magistrats et magistrates Il n'y a aujourd'hui que 50, il n'y en a aujourd'hui que 50 en plus pour 2021, contre 100 nouveaux postes par ailleurs euh, l'année dernière. On ne peut logiquement, de notre point de vue, renforcer la justice de proximité avec, euh, par exemple, des juristes assistants et assistantes car ce sont souvent des personnes doctorantes et donc résidant dans des villes près des centres urbains, à temps plein, qui aident à la recherche et à la prise de décision, mais qui n'ont pas les marges de manœuvre et les prérogatives de magistrats en tant que tels. De notre point de vue, ces personnels statutaires doivent également être mieux formés, plus souvent, et que le budget de la justice réponde aussi euh, à ces, euh, cette nécessité, comme le demandent par exemple des institutions contre, comme euh, le, le, la Commission nationale consultative sur les droits humains en matière de lutte contre les discriminations, qui appelait à la création de pôles antidiscrimination dans des parquets avec euh, des actions beaucoup plus soutenues ce qu'a refusé jusqu'alors de mettre en œuvre ce gouvernement et cette majorité, comme le rejet par ce, ce, cette majorité en 2018 de nos amendements qui allaient dans ce sens-là. Mieux et plus de magistrats et magistrates, et également de personnel de grève, cela, cela a été dit, pour une véritable justice de proximité au service de la population. De notre point de vue, le compte 
et encore loin. Voilà pourquoi nous ne sommes pas satisfaits du budget qui nous est présenté et nous ne le soutiendrons, nous ne le soutiendrons pas. À défaut, nous proposons un certain nombre d'amendements que nous espérons permettront d'améliorer au moins un petit peu ce budget. Merci beaucoup. Non, je vais défendre ces deux amendements euh, ensemble puisqu'il s'agit euh, de ce que j'évoquais lors de la discussion générale, une proposition euh, de euh, renforcer le financement des euh, emplois statutaires, des emplois de magistrats et magistrates et, et euh, des personnels de greffe. Euh, il nous semble que euh, le, les, les propositions et les, et, et les hausses qui sont euh, prévues, en, en l'occurrence, euh, dans le domaine du, du recrutement, ne correspondent pas, et c'est également euh, les, les critiques d'un certain nombre de, de professionnels, aux besoins, euh, notamment de ces euh, personnels essentiels euh, que sont magistrats et magistrates et greffiers euh, et, et greffières. Et euh, ce qui se fait, par contre, c'est... Euh, euh, l'emploi de euh, personnel contractuel. De notre point de vue, cela participe plutôt euh, à la précarisation euh, des, euh, des, des métiers et euh, de, la, de la justice. Et voilà pourquoi euh, il nous semble nécessaire d'effectuer euh, ce, euh, ce jeu comptable qui permettrait en fait euh, qu'il y ait euh, euh, plus de, de, de personnel euh, avec euh, des, des statuts euh, pérennes euh, afin que la justice soit effectivement euh, mieux rendue euh, par euh, des, des, des agents et des agentes du service public en tant que tel et pas simplement euh, des contractuels ou des, as des assistants euh, euh, précaires. Effectivement, euh, Madame Obono, vous, vous avez défendu ces, ces deux amendements qui, en commission des finances, ont été défendus par euh, notre collègue Bernal Issis. En fait, j'en profite du coup pour euh, revenir sur les arguments qui avaient été, avaient été développés à, à ce moment-là. Euh, en fait, ce, ce dont il s'agit, évidemment, et on ne peut pas faire autrement, effectivement, quand on est dans un débat budgétaire, euh, c'est euh, réduire les moyens à un endroit pour les rajouter à un autre. Donc, donc évidemment, euh, ça pose un, un certain nombre de, de, de problèmes quand on les réaffecte, mais je comprends, vous ne pouvez pas faire autrement, puisque c'est le principe même. Donc, euh, j'entends je, je, évidemment cette, cet argument. Euh, S'agissant du renforcement de la justice de proximité qui a été annoncé par le gouvernement, moi aussi, je regrette que les ambitions aient été revues à la baisse et que, contrairement aux annonces qui avaient été faites par le Premier ministre dans sa déclaration de politique générale, ici même, le 15 juillet 2020, il ne soit plus question de mettre en place de véritables juges de proximité. Et je rappelle d'ailleurs que, euh, comme je l'avais défendu loi, lors de la loi de programmation pour la justice, qu'une véritable justice de proximité supposerait effectivement l'affectation d'au moins un nouveau magistrat et d'un juge d'instruction à temps plein dans chaque tribunal judiciaire. Donc il y a effectivement un sujet. Alors pour terminer mon intervention, la commission des finances a émis un avis défavorable sur les deux amendements. Néanmoins, je vous rejoins sur le fait que les détails du budget sur le nombre d'emplois créés ne sont pas clairs et j'espère que le gouvernement pourra clarifier ce point. Et on a convenu en commission des finances qu'il s'agissait d'amendements d'appel sur lesquels on attendait effectivement que le gouvernement puisse s'exprimer. Je vous remercie. Merci à vous, monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Monsieur le, monsieur le Président, Monsieur le rapporteur spécial, Monsieur le rapporteur pour avis, il, il, Mesdames, Messieurs les députés, il me semble extrêmement important de préciser euh, deux ou trois choses. Il n'a jamais été question de créer des juges de proximité. En revanche, en revanche, on va être clair. Non, 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 non. En revanche, la, la mise à disposition, euh, grâce au, au budget que euh, vous allez voter, je l'espère, de juristes assistants, permet dans le même temps, de doubler le nombre de jugements rendus. Avec ce temps de magistrats gagnés, les magistrats en question vont aller vers les plus défavorisés, les plus démunis. C'est ça, le juge de proximité. C'est ça, le sens qu'il faut donner à cette justice de proximité. On parle là, évidemment, de matière civile. Je pense en particulier à des tutelles ou à des contentieux de cette nature. Et je le dis, mais ce n'est pas l'objet de la discussion de l'instant. Nous aurons sur le plan de relance un certain nombre de véhicules de dotation permettant à ces magistrats qui auront été soulagés d'un peu de leur travail d'aller vers les plus défavorisés. Pour le reste, je peux développer, s'il me reste encore un peu, 
de temps, mais je vais y aller très très vite. C'est euh, évidemment, le gouvernement émet euh, deux avis défavorables aux amendements qui ont été euh, présentés à cet instant, notamment pour les raisons que je viens d'expliquer, mais aussi parce que euh, ce budget permet un renforcement considérable, 914 emplois qui vont venir renforcer dès maintenant, je dis bien dès maintenant, les effectifs pour améliorer le service rendu aux justiciables. Avis euh, défavorable aux deux amendements. Madame Obono, vous avez la parole. Oui, c'est effectivement un amendement d'appel, mais qui vise aussi à, à mettre en lumière justement le, le fait qu'on ne peut pas simplement se féliciter d'une hausse si, euh, dans le détail hein, et euh, dans les faits, euh, elle n'aide pas véritablement à, euh, non pas simplement rattraper un peu euh, à, à l'arrache les choses, mais à consolider. Euh, et euh, il nous semble, quand nous proposons... Euh, 640 postes supplémentaires en termes de magistrats et magistrates, que ça permettrait en fait d'améliorer la qualité de la justice, puisqu'il ne suffit pas de déléguer à des assistants et assistantes judiciaires les affaires, il faut aussi les encadrer, et donc plutôt que de, en gros, faire... Euh, rééquilibrer et redispatcher, euh, c'est effectivement des recrutements en tant que tels et des postes en tant que tels qui nous semblent euh, qu'il faut, euh, qu faut créer. C'est ce que demandent euh, notamment les, 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 les syndicats et les associations euh, professionnelles euh, dans, chez les personnels de greffe euh, qui sont en fait débordés et donc le redispatchage ne permettra pas euh, de répondre à la proximité. La proximité pour un juge, c'est aussi de pouvoir euh, avoir euh, le temps et les moyens de suivre des et d'avoir suffisamment de personnel pour le faire, puisque un juge ne juge pas seul, il juge aussi avec des équipes. C'est le sens de, de ces amendements. C'est le 1208 maintenant, Madame Obono. Oui, il s'agit d'un amendement qui vise, là aussi, euh, à travers un, un jeu comptable qui nous est euh, imposé par l'exercice budgétaire, euh, à renforcer euh, les budgets des juridictions interrégionales spécialisées afin de permettre une véritable lutte contre la criminalité organisée et la délinquance financière, et notamment euh, en ce qui concerne la lutte contre le, le trafic de drogue. Euh, J'ai moi-même euh, eu l'occasion de rencontrer euh, des magistrats et magistrates qui travaillent dans ces juridictions euh, et euh, qui euh, rendent compte du, du, de, de, de l'importance et de la difficulté qu'il y a euh, à couvrir ce genre d'affaires. Ce sont des affaires euh, longues euh, et, euh, et souvent fastidieuses. Et il nous semble, que, euh, il pas, et, et pas qu'à nous simple, simplement, que euh, les, les moyens n'y sont pas. Je rappelle les observations devant le groupe de travail sur les GIR, ces juridictions spécialisées de mai 2019, euh, où euh, le syndicat de la magistrature soulignait que des améliorations sont nécessaires sur le plan des moyens dont disposent les GIR et le PNF. La charge des dossiers euh, est aujourd'hui de l'ordre de 32 dossiers par magistrat et magistrate pour euh, le PNF, et la plupart des GIR apparaissent également euh, très chargés. On parle de 91 magistrats et magistrats du parquet et 71 juges d'instruction en 2017. Et tout le monde conviendra que pour l'importance de ce type de, de, de procédure, c'est insuffisant. Voilà pourquoi nous proposons cet amendement qui vise à renforcer ces, ces secteurs pour avoir une, une véritable lutte et pas simplement de la communication euh, sur euh, ces euh, enjeux de lutte contre les trafics. Merci beaucoup. Effectivement, c'est un débat que nous avons eu en, en commission et euh, il est clair que sur le fond, je vous accorde pleinement que les moyens qui sont aujourd'hui affectés au GIRS manquent de clarté. Et d'ailleurs, nous avions convenu du coup en commission qu'il serait important que cet amendement soit redéposé ici dans l'hémicycle. C'est ce que vous avez fait, vous l'avez défendu, euh, défendu pardon, pour que le gouvernement puisse clairement euh, se, se justifier. Alors, la commission n'a pas jugé nécessaire, enfin, commission des finances n'a pas jugé nécessaire de créer un nouveau programme qui serait entièrement dédié au, au GIRS, partant de l'idée que euh, créer des nouveaux programmes, ça contribue généralement à alourdir euh, la gestion des crédits. Et donc, la commission des finances a émis un avis défavorable sur cet amendement. Ceci étant, je crois que c'est important qu'on puisse entendre le gouvernement sur une question comme celle-là, parce que effectivement, il y, y a un vrai sujet. Merci, Monsieur le rapporteur Ezel. Monsieur le ministre, quel est l'avis du gouvernement sur cet amendement Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur spécial, il n'y a aucun, euh, aucun trouble. Euh, en réalité, les choses sont infiniment claires. Euh, 
les dotations des juridictions sont comprises dans celles des cours d'appel. Pas plus compliqué que ça. Pas voir de loups partout, euh, monsieur le, le rapporteur spécial. Vous voyez euh, les choses, elles sont très claires. Il y a une cour d'appel. Au sein de cette cour d'appel, il y a euh, les GIRS. Euh, où, euh, voilà. Et, 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 et les dotations au cours d'appel vont pourvoir aux besoins des GIRS. D'ailleurs, je voudrais vous rappeler euh, qu'en matière de frais de justice, euh, ce budget prévoit plus de 26%, 26% d'augmentation, ce qui permet euh, naturellement euh, d'améliorer mécaniquement et, et matériellement euh, les, les efforts de la justice. Voilà, 26% d'augmentation. Merci beaucoup. Mme Obono, vous souhaitez réagir. Ben, en fait, dans sa réponse au rapporteur et pas à notre amendement, euh, le ministre ne répond pas du tout parce que ce que nous pointons, euh, c'est le fait que le rattrapage n'est pas suffisant. Oui, il y a une hausse qui permet un rattrapage, mais euh, ça reste en dessous des besoins. Et encore une fois, le problème, c'est le décalage qu'il y a entre les besoins et la matière. Et, euh, et là aussi, de nous parler de 26% de hausse, moi, je vous parle de, de juridiction spécialisée. Le gouvernement a fait une communication, euh, comme ce n'est pas possible, sur la lutte contre les trafics de drogue. Euh, et euh, nous avons été inondés sur les réseaux sociaux euh, de tweets avec euh, 3 grammes, et quelques boulettes de shit comme l'expression de la détermination aujourd'hui du gouvernement sur cette question, je trouve que c'est un peu court et malheureusement ça confirme un peu nos critiques et nos craintes sur le fait que au-delà des effets d'annonce, concrètement sur les moyens et sur un travail encore une fois où tout le monde sait et convient que c'est du travail de dentelle, c'est un travail fastidieux et qu'il faut considérablement renforcer les équipes si on veut avancer dans, cette, dans, 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 ces, dans ces opérations. Euh, non, ce n'est pas euh, suffisant et euh, vos réponses n'éclairent absolument pas, malheureusement, euh, les débats budgétaires. Il s'agit d'un amendement que nous redéposons euh, à nouveau après l'avoir fait euh, lors de l'examen de la loi euh, de programmation et qui euh, reprend les recommandations de la Commission consultative nationale des, des droits humains, comme je l'ai évoqué en discussion générale. Euh, C'est un amendement en, en faveur d'expérimenter la création de pôles judiciaires spécialisés dans la lutte contre les discriminations. Ces pôles placés auprès de cours d'appel incluront non seulement des magistrats et magistrats du siège et du parquet, des officiers et officières de police judiciaire spécialisés, mais aussi des associations de lutte contre les discriminations et des justiciables euh, tirés au sort pour être au plus près de la population. Je crois que nous partageons tous et toutes le constat euh, de la nécessaire lutte contre les discriminations. Malheureusement, depuis trois ans, le gouvernement euh, n'a pas, de notre point de vue, véritablement marqué euh, une euh, inflexion positive dans la mise en œuvre des politiques publiques euh, euh, en la matière, et notamment sur les questions euh, de justice. Euh, depuis euh, un certain temps, également des témoignages très nombreux euh, mettent en avant euh, la, la, la difficulté pour euh, la, la, la poursuite de ce type de, de procédure et des euh, rapports d'associations d'ONG euh, et d'institutions euh, comme le Défenseur des droits montrent aussi et confirment aussi euh, les obstacles trop nombreux qui continuent à subsister euh, de ce point de vue-là en termes de, de justice. Voilà pourquoi il nous semble que ces, ces amendements, cet amendement est euh, encore plus important et qu'il faut se saisir avant la fin du mandat de cette question qui a malheureusement, je crois, été euh, trop ignorée jusqu'à présent. Monsieur le rapporteur. Merci beaucoup, euh, monsieur le Président. Euh, là aussi, par rapport à, à ce que vous dites, madame Mobono, effectivement, euh, vous, vous évoquez un, un certain nombre de, 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 de rapports qui, qui ont porté sur cette question. Euh, du coup, euh, ça a donné lieu, évidemment, à un débat en, en commission des finances. Et en fait... Euh, le, la commission des finances a considéré que euh, créer un pôle judiciaire qui serait spécialisé et, et uniquement orienté vers la lutte contre les discriminations euh, n'est pas souhaitable dans la mesure où euh, ce qui a été euh, considéré, c'est que les juridictions euh, évidemment veillent euh, pleinement au respect de, de l'ensemble des règles constitutionnelles et législatives relatives au principe d'égalité et de non-discrimination, raison pour laquelle euh, la commission des, des finances a émis euh, un avis des favorable. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Bien sûr, monsieur le président, monsieur le rapporteur 
spécial, monsieur le rapporteur, pour avis. Madame la députée, nous sommes tous ici extrêmement sensibles à toutes ces questions relatives à la discrimination. Mais je partage l'avis de monsieur le rapporteur en ce sens que les, le fonctionnement judiciaire actuel permet parfaitement d'appréhender ces discriminations quand malheureusement elles sont commises. Et euh, le gouvernement est tout à fait défavorable à la création d'un pôle particulier euh, spécialement dédié à ces discriminations. La justice euh, ne laisse pas euh, impunis les auteurs euh, de euh, tels faits et c'est euh, très bien comme ça. Et je pense que euh, la création d'une juridiction euh, spécialisée n'aurait, euh, selon le gouvernement, euh, en cette matière, aucun sens, même si, bien sûr, nous partageons toutes vos préoccupations. Bon, Madame Obono, vous souhaitez répondre Oui, non, mais rapidement, parce qu'en en, en, en fait... Euh... Je faisais référence à un certain nombre de rapports. Je vous renvoie à ce que préconise depuis plusieurs années la, la CNCD, CNCDH, que peuvent être aussi les, les avis et les constats euh, du, du défenseur des droits sur le fait que non, aujourd'hui, la justice, euh, en théorie, euh, devrait pouvoir... Euh, euh, permettre l'accès pour les victimes euh, et que, que justice soit rendue, mais ce n'est pas le cas, ce n'est pas vrai, enfin c'est littéralement pas vrai, et je pense que euh, en vous penchant vous-même sur euh, les travaux de votre ministère, vous vous en rendriez compte si vous ne l'avez pas encore fait, et c'est pour ça qu'il y a cet amendement, et c'est pour ça qu'il y a ces demandes. Alors après, ça peut, on, peut, on peut discuter sur le fait de se déployer, mais, mais franchement, je pense que pour le coup, c'est irresponsable de considérer en fait que tout va bien, euh, que ce soit pour les victimes, euh, le, le fait d'accéder à la justice, et puis sur la difficulté euh, extrêmement forte euh, des procédures. Donc, euh, en fait, non, euh, vous n'êtes pas à la hauteur de ce problème dont vous avez conscience, mais pour lequel vous ne vous donnez pas les moyens euh, d'intervenir. Il s'agit, oui, d'un amendement, Monsieur le Président, concernant les moyens pour lutter contre euh, la délinquance économique, euh, financière euh, et fiscale. Et euh, ça s'inspire euh, notamment. Euh, attendez, excusez-moi. Ça s'inspire notamment des, des travaux euh, euh, menés par euh, nos collègues euh, Bernalicis et Merf sur, euh, sur ce sujet, qui ont produit un, un rapport euh, assez conséquent. Et euh, nous proposons donc dans ce sens de recruter suffisamment de magistrats et magistrates pour le parquet national financier euh, et permettre que son, son fonctionnement soit le plus optimal possible. Alors que seulement 50 magistrats et magistrates supplémentaires seront financés par le programme 168 pour 2021, euh, les alertes sur les moyens insuffisants euh, donnés au PNNF sont, sont nombreuses. Euh, J'évoquais tout à l'heure euh, l'étude euh, d'impact relative au projet de loi de création du PNF en 2013 qui mentionnait euh, un parquetier, un parquetière ne peut assurer le, sujet, le suivi de plus de huit affaires compte tenu de la complexité de ces dossiers, suivi et règlement complexe, audience longue pouvant mobiliser plus d'un ou une parquetière. Or, le PNF ne compte aujourd'hui que 18 magistrats et magistrates, ce qui permet de traiter 147, 144 affaires de manière optimale. 18 magistrats et magistrates pour 590 affaires en cours, soit 32 affaires pour chacun et chacune. Il faudrait donc, selon nos calculs, 73 magistrats et magistrates supplémentaires. Et en plus, par rapport à la situation actuelle, 55 pour que chacun et chacune puisse traiter le quota indiqué de 8 affaires. Je crois qu'il s'agirait là d'un signal très fort et euh, une, 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 une véritable euh, euh, expression de l'engagement du gouvernement concernant euh, la question de euh, cette grande délégation. Merci, qui Madame Obano. Sévit bien trop impu... Monsieur le rapporteur. Oui, merci, merci beaucoup, Monsieur le Président. Bon, c'est euh, un amendement qui n'a pas été examiné par, euh, par la Commission des Finances. Je ne peux donc émettre qu'un avis personnel. 
mon avis personnel, il est très simple. Euh, je pense que d'ailleurs, il est porté par notre groupe parlementaire. Nous, on est favorable à la suppression du parquet national financier. Donc, euh, le PNF, nous, on considère que, évidemment, il faut lutter contre la délinquance financière. Et en fait, le, dé, le PNF a été détourné de sa logique. C'est-à-dire qu'en fait, euh, il a mis sous surveillance un certain nombre de personnes qui appartiennent à l'entourage de l'ancien président de la République. Tout ça, ça s'est fait en dehors d'un cadre légal et ça a menacé le secret professionnel à la fois des avocats et des journalistes. Donc, euh, à titre personnel, avis très défavorable, parce que nous, on est favorable à la suppression du PNF. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Avis défavorable à cet amendement, Monsieur le Président. Madame Obono. Euh, oui, je vais dans le sens de la collègue Cariou, parce que euh, on, on, nous avons un certain nombre de critiques sur euh, l'instrumentalisation euh, politicienne qui est faite euh, de la justice en général et euh, dans ce cas précis du, du PNF. Mais euh, nous pensons qu'il y a euh, nécessité à renforcer les moyens. Alors, euh, on pourra toujours euh, envisager une réforme, me meilleur euh, encadrement, mais dans le sens euh, de s'attaquer à ce qui est un fléau, euh, qui est euh, la délinquance euh, financière. Et euh, j'entends souvent euh, sur beaucoup de bandes de cette euh, Assemblée euh, des mots euh, très durs sur une tolérance zéro euh, sur... Euh, des, 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 des fumeurs de, 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 de shit ou des, des voleurs de bicyclettes, euh, on aimerait entendre euh, autant euh, d'intolérance de, 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 vis-à-vis de l'impunité financière. Et à l'époque euh, des euh, FinCEN Files, euh, où euh, scandale après scandale, on se rend compte du niveau euh, de... de d'impunité, euh, je pense que l'absence de, de, de réponse à ce niveau-là est très préoccupant. Par ailleurs, nous, nous, nous constatons également, et je pense que euh, euh, la réponse très courte du ministre euh, le montre, qu'il y a euh, un problème de politisation et d'instrumentalisation politique euh, de, 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 de la justice, pas, pas trop souvent, euh, et, et ça nuit en fait, euh, au service public. Euh, je, je pense que nous n'en avons pas fini euh, d'en entendre, euh, entendre parler. Je comprends la gêne du ministre à ce propos, mais je crois qu'il devrait dépasser ce contentieux et les contentieux qui peuvent, qui peuvent, qui peuvent exister euh, pour penser à l'intérêt général, celui euh, de, de la justice et de la lutte contre l'impunité. Madame Ogono. Merci, Monsieur le Président. Il s'agit d'un amendement euh, qui propose d'augmenter le budget du placement à l'extérieur, qui, qui, qui est un aménagement euh, de peine euh, dont nous estimons que les financements sont insuffisants. Euh, nous voulons quadrupler euh, ce, ce, ce budget pour permettre d'améliorer euh, euh, les, notamment les financements euh, des, des associations qui ont passé des conventions avec euh, l'administration euh, euh, pénitentiaire et le nombre de personnes pouvant bénéficier d'un placement à l'extérieur. En 2018, l'Observatoire international des prisons euh, soulignait que le prix de journée attribué aux associations ne correspond pas au coût de la mesure et cela nécessite une multitude de cofinancements, aujourd'hui de plus en plus compliqués à trouver, Face à ces incertitudes et à la difficulté d'équilibrer cette action, les associations ont donc tendance à se désengager de la mise en œuvre de cette mesure. Par exemple, fin 2017, l'association Réalise, proposant 30 places, a dû fermer le service. La seule possibilité d'envisager le financement d'un service sous forme et d'envisager le financement d'un service sous forme de dotation globale. Et enfin, nous, nous voulons aller à l'encontre de la logique selon laquelle l'objectif de l'encellement individuel pour un maximum de détenus ne serait atteint que par la création de places de prison. Il nous semble qu'il faut au contraire instaurer un mécanisme de régulation carcéral. Euh, il y a toujours des sanctions, mais leur mise en œuvre euh, étant euh, alternative. Voilà pourquoi nous proposons cet amendement. Monsieur le rapporteur. Euh, 
Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Euh, Madame Obono, effectivement, euh, vous défendez un, un amendement de, de votre groupe et qui euh, a été discuté aussi en, en, en commission. Euh, le, la question, c'est celle de savoir euh, comment répartit les moyens, notamment est-ce que euh, on, on, on développe le placement à l'extérieur quand, quand c'est possible. Euh, la commission des finances s'est prononcée sur l'amendement en émettant un avis défavorable, mais nous avons convenu du fait que euh, l'important aussi, c'était d'entendre la, la position du, du gouvernement sur, sur le sujet, parce que c'est éminemment, effectivement, un sujet de, de politique, comment euh, on affecte les moyens et quelles sont les, les orientations qui sont prises en la matière. En tout cas, euh, euh, tout le monde s'accordait à dire, y compris en commission, que lorsque l'on auditionne les associations qui, qui s'en occupent, euh, elles indiquent que, évidemment, euh, elles, elles demandent des moyens supplémentaires. Et ça, c'est une, une réalité. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre Monsieur, monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Madame la députée, pour le gouvernement, en réalité, il s'agit de la réallocation de moyens disproportionnés avec le besoin au détriment du programme immobilier pénitentiaire. Et dans ces conditions, le gouvernement n'est pas favorable à votre amendement. Merci. Oui, il s'agit d'un amendement qui propose d'affecter euh, un certain budget à l'achat de masques pour toutes les personnes qui sont euh, placées en, en détention, alors que le port du masque est obligatoire dans tous les lieux clos, comme l'a répété euh, le Premier ministre, y compris en famille, y compris euh, pendant euh, des, euh, les échanges à, à, Individuel, ce n'est pas le cas en détention. Cela nous, nous, pro, nous pose un certain nombre de, de problèmes d'ordre de, de, sanitaire, d'ordre d'égalité aussi, en, en rappelant d'ailleurs que euh, les, les chiffres de euh, propagation et de reprise de l'épidémie sont, euh, comme pour le reste de la, de la population, particulièrement inquiétants en détention. Dans un article du Monde du 28 octobre, il était indiqué que euh, les données hebdomadaires remonté par l'administration pour l'ensemble des, 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 des établissements, des nombres 171 détenus positifs au cours de la semaine contre 117 la semaine précédente et l'accélération de l'épidémie se mesure également parmi les personnels pénitentiaires avec 431 personnes dont le test est positif contre 287 il y a 8 jours et 188 il y a 2 semaines. Rappelons aussi également que euh, les détenus, les personnes en détention, ont participé euh, à l'équipement en masque, euh, en les confectionnant euh, en prison, des soignants euh, et soignantes euh, de euh, la PHP et des fonctionnaires du ministère de la Justice. Et donc, euh, il nous semble particulièrement... Euh, euh, problématique et euh, injuste que ces mêmes personnes ne puissent disposer de ces masques. Monsieur le rapporteur oui, merci, euh, merci beaucoup, Monsieur le Président. Euh, Madame Obono, là aussi, sur euh, cet amendement, le débat qui a eu lieu consistait à dire que, euh, en fait, euh, il peut y avoir un sujet budgétaire dans la mesure où il faut savoir si, euh, euh, effectivement, euh, dans les prisons, euh, les détenus euh, et l'ensemble des personnels disposent de, de suffisamment de masques. Ça, c'est un sujet. Euh, néanmoins, euh, on a considéré que, lorsque l'on regarde l'ensemble du budget, euh, en fait, on n'était pas, entre guillemets, sur un sujet de nature budgétaire, puisque, en réalité, on était sur une problématique, cette fois-ci, de, de fonctionnement courant euh, au, au sein euh, des, des établissements. Et donc, euh, la Commission des finances a émis un avis défavorable en considérant qu'il s'agit c'est là aussi d'un amendement d'appel permettant d'avoir un, un échange avec le gouvernement sur cette question. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Oui, très rapidement, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Madame la députée, en réalité, l'administration pénitentiaire dispose de suffisamment de masques pour assurer la sécurité sanitaire de son personnel, bien sûr, et, et des détenus, bien évidemment. Dès lors, l'amendement que vous présentez ne peut pas recevoir d'avis favorable du gouvernement. Il s'agissait d'un amendement qui allait dans le sens des précédents qui viennent d'être discutés pour, en faveur d'une augmentation 
du budget de, de l'aide juridictionnelle. Les annonces euh, du ministre euh, euh, en fait, euh, vont dans le même sens, mais nous tenons à appuyer, comme l'ont fait les collègues précédemment, sur euh, à la fois le fait qu'on ne peut se contenter euh, des moyens qui sont mis euh, actuellement et la comparaison avec euh, d'autres pays européens ne s'arrête pas simplement en disant qu'il y a d'autres frais euh, qui sont engagés par les justiciables dans ces autres pays parce qu'il y a également des frais qui sont en engagés euh, déjà par les justiciables en, en France euh, y compris euh, même sans avoir besoin d'un être juridictionnel, ce qui est un problème pour l'accès à, à, à la justice et à l'égalité d'accès à, à la justice. Et on le sait dans la situation économique et, et sanitaire actuelle, euh, malheureusement, ça risque de peser encore plus euh, durement pour les plus modestes. Mais je crois qu'aujourd'hui, on est dans une situation où euh, même les classes moyennes, euh, particulièrement précarisées, euh, risquent de se retrouver dans des, dans, dans des situations difficiles et d'avoir besoin euh, de, ces, de ces aides. Voilà pourquoi nous avions euh, présenté cet amendement qui garde sa pertinence au moins pour appuyer l'alerte de nos collègues. Monsieur le rapporteur. Oui, merci beaucoup, monsieur le Président. Alors, Madame Obono, votre amendement, évidemment, il a pour objet de, de renforcer les crédits de l'aide juridictionnelle. Et donc, euh, ça va dans le même sens que ce que nous avons défendu euh, tout à l'heure. Donc, euh, à, à titre personnel, évidemment, j'y suis favorable. Par contre, euh, dans la manière dont, dont l'amendement est, est rédigé, alors c'est évidemment euh, toujours cette problématique dans, dans, le, dans le budget, euh, vous, vous allez soustraire 50 millions à l'administration pénitentiaire. Donc, euh, à titre personnel, j'ai tendance à dire euh, avis favorable si le gouvernement lève le gage. Euh, pour être totalement transparent avec euh, l'ensemble des des collègues. La commission des finances a émis un avis défavorable sur, sur cet amendement. Je vous remercie. Merci beaucoup, madame, monsieur le... Il n'y a pas de doute possible. Monsieur le ministre, quel est l'avis du gouvernement Monsieur le président, <rire> euh, monsieur le rapporteur, madame la députée, je me suis déjà longuement exprimé, avis défavorable. Le 1213, Madame Danielle Obono. Oui, Président, si vous le permettez, je vais défendre le, le suivant également, puisqu'il porte sur les mêmes thématiques, à savoir euh, la protection judiciaire de la jeunesse. Nous souhaitions euh, mettre euh, l'accent dans le budget euh, sur euh, le recrutement d'éducateurs et, et d'éducatrices et sur euh, des véritables mesures alternatives à l'enfermement des, des jeunes. En matière de protection de la jeunesse, nous estimons qu'il faut en effet sortir de la logique carcérale et répressive au détriment, qui se fait au, fait au détriment des mesures éducatives. Cette protection judiciaire n'est pas d'abord et ne devrait pas être selon l'esprit même de l'ordonnance de 45, de notre point de vue répressive ou pénal, mais avant tout civil et de justice, dans l'intérêt de cette jeunesse et de ses enfants. Et il est préférable, de notre point de vue, de privilégier le milieu ouvert plutôt que les centres éducatifs fermés qui ont, comme le rappelle l'Observatoire international des prisons, ne sont, sont, sont moins une, une, une alternative qu'à la, à la prison qu'une qu antichambre euh, et une autre forme d'enfermement qui n'a pas, qui pas euh, prouvé son, son efficacité en termes éducatifs et de notre point de vue renforce plutôt euh, cette tendance euh, répressive. Voilà pourquoi nous proposons dans ces deux amendements d'abonder les, les budgets en matière de recrutement d'éducateurs et d'éducatrices. Vous avez dit, monsieur le ministre, qu'il euh, y avait déjà une hausse. Elle nous semble moins euh, conséquente qu'elle devrait, au regard surtout des, euh, des sommes qui sont mises sur euh, le bâti de centres centre fermés. Et euh, elle ne sera, de notre point de vue, euh, de toute façon pas suffisante si on veut véritablement un accompagnement, un accueil et un accompagnement digne de ce nom pour ces, euh, cet enfant sans danger qui est pris en charge par, par euh, l'éducation spécialisée. Merci beaucoup, Madame Obono, Monsieur le rapporteur. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. 
Alors, Madame Obono, votre amendement, évidemment, il a pour objet de, de renforcer les crédits de l'aide juridictionnelle. Et donc, euh, ça va dans le même sens que ce que nous avons défendu euh, tout à l'heure. Donc, euh, à, à titre personnel, évidemment, j'y suis favorable. Par contre, euh, dans la manière dont, dont l'amendement est, est rédigé, alors c'est évidemment euh, toujours cette problématique dans, dans, le, dans le budget, euh, vous, vous allez soustraire 50 millions à l'administration pénitentiaire. Donc, euh, à titre personnel, j'ai tendance à dire euh, avis favorable si le gouvernement lève le gage. Euh, pour être totalement transparent avec euh, l'ensemble des des collègues. La commission des finances a émis un avis défavorable sur, sur cet amendement. Je vous remercie. Merci beaucoup, madame. Monsieur le... Il n'y a pas de doute possible. Monsieur le ministre, quel est l'avis du gouvernement Monsieur le Président, euh, monsieur le rapporteur, madame la députée, je me suis déjà longuement exprimé. Avis défavorable. Mais précisément non, vous n'avez pas répondu, monsieur le ministre, puisque nous, nous vous, nous, nous vous interpellons sur le choix idéologique qui est fait, effectivement, de mettre l'accent sur l'enfermement euh, des enfants, sur euh, la, la, la doctrine générale qui est, qui est la vôtre, euh, et du coup que vous, que vous assumez en, en ressortant à nouveau euh, les chiffres d'augmentation d'un budget, euh, dont la plus grande partie est mise, effectivement, sur, euh, sur l'enfermement. Il nous semble que en, a, en matière de protection, euh, puisque c'est le maître mot euh, sur, euh, sur cette question-là, euh, ces centres ne sont pas euh, la solution en matière éducative non plus euh, et que les moyens mis en œuvre actuellement ne sont pas à la hauteur d'une question euh, qui est suffisamment particulière pour qu'on ait mis en place euh, une institution spécifique euh, et euh, des, des, des formations spécifiques sur ces sujets-là et dont euh, tous les acteurs et actrices, les professionnels de ce secteur déplorent aujourd'hui euh, l'état euh, d'abandon et les rattrapages dont vous vous targuez euh, ne sont pas à la hauteur de, 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 de cette situation euh, et euh, de ce qui constitue quand même euh, une part importante de l'avenir de ce pays, de la nécessité de, de protéger euh, des enfants en danger qui seront des citoyens euh, aussi euh, d'autant plus vulnérables que euh, la société aura décidé de choisir plutôt de les enfermer euh, que de les éduquer. Madame Mobono, vous souhaitez intervenir Merci, Président. Euh, je pense que ce type d'amendement qui, qui s'inscrivent dans une réflexion de parlementaire qui, avant tout, c'est tout travailler, en fait, euh, le budget, euh, vu les chiffres, euh, sont là pour appuyer le fait qu'il y a certainement des manquements et des trous dans la raquette qui nécessiteraient euh, un meilleur fléchage et peut-être des financements supplémentaires. Donc, je, moi, je trouve que c'est plutôt utile. Et je voulais en profiter juste peut-être pour rappeler que, nous sommes parlementaires et non pas comptables. Euh, quand nous discutons du budget, bien sûr que nous faisons de la politique et, du, et, et de l'idéologie au sens noble euh, du terme, c'est-à-dire donc quelle est notre vision et notre, notre stratégie euh, de euh, répartition budgétaire, parce que nous pensons qu'il faut mettre les moyens plutôt là ou euh, plutôt sur autre chose. Et ce n'est pas neutre. Et c'est certainement pas neutre quand on pense à la question de la protection judiciaire euh, de la jeunesse. Je vous renvoie euh, à, euh, aux travaux de l'avocat Dominique Atias, qui est particulièrement investi sur ces questions-là et qui tient, intervenait dans un colloque que nous avons fait en septembre dernier euh, sur justement euh, à la fois tous les fantasmes et la réalité euh, de cette euh, protection judiciaire de la jeunesse et du tournant sécuritaire extrêmement clair qui est pris euh, à ce niveau-là et ce n'est pas neutre. Et enfin collègues euh, Moutchou et collègues de la majorité. Oui, nous nous sommes opposés à votre loi de programmation après à l'avoir travaillé et je crois que vous étiez présente euh, tout le long et vous savez que nous avons été très attentifs et attentives à ce que vous proposiez et en faisant d'autres propositions parce que nous avons une autre vision de ce que doit être euh, la justice. Dans l'idéal, on partage tous cette nécessité d'avoir une justice euh, au, au nom du peuple et qui est faite euh, de manière à rendre un, un service public accessible, mais ce n'était pas de notre point de vue ce que faisait votre loi de programmation et voilà pourquoi nous avons proposé autre chose et euh, voter contre votre loi de propagation, ce n'est pas voter contre euh, la justice, mais pour une autre justice et une meilleure justice. Voilà ce que nous faisons, y compris quand nous faisons euh, des propositions au niveau budgétaire.